ఇది ఇండియాస్ బెస్ట్ ఫర్టిలిటీ హాస్పిటల్ ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఫార్టీ నైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మళ్లీ షాక్ ఇచ్చింది అనుకున్నట్లుగానే మరోసారి వడ్డీ రేట్లను భారీగా పెంచింది రెపో రేటును ఏకంగా యాభై బేసిస్ పాయింట్లు పెంచి ఐదు పాయింట్ నాలుగు సున్నా శాతానికి చేర్చినట్లు ప్రకటించారు ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ ద్రవ్యోల్బాణాన్ని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు సర్దుబాటు విధాన వైఖరి ఉపసంహరణపై దృష్టి పెట్టామన్నారు ఆర్బీఐ డిసిషన్తో గృహ వాహన ఇతర రుణాల ఈఎంఐలు మరింత భారం కానున్నాయి Indian economy has naturally been impacted by the global economic situation. We have been grappling with the problem of high inflation. Financial markets have remained uneasy despite intermediate corrections. We have witnessed large portfolio outflows to the tune of US dollar 13.3 billion. I repeat, the MPC decided unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points, 50 basis points to 5.4 percent with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility that is SDF rate stands adjusted to 5.15 percent and the marginal standing facility that is MSF rate and the bank rate stand revised to 5.65 percent. The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మళ్లీ షాక్ ఇచ్చింది అనుకున్నట్లుగానే మరోసారి వడ్డీ రేట్లను భారీగా పెంచింది ఇక పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి రాజశేఖర్ అందిస్తారు రాజశేఖర్ చెప్పండి ద్రవ్యలోనం కట్టడే లక్ష్యంగా కీలక వడ్డీ రేట్లను మరోసారి పెంచింది రిజర్వ్ బ్యాంకు ఇది వరుసగా రెపో రేట్ను పెంచడం ఇది మూడోసారి అని చెప్పొచ్చు ఈ మధ్య కాలంలో ముఖ్యంగా ఆర్థిక వృద్ధికి సంబంధించి ఆర్థిక మాధ్యంతో భారత్ ముప్పు పొంచి ఉందని చెప్పేసి ఆర్బీఐ భావిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తి కాంత దాస్ నేతృత్వంలో మూడు రోజుల పాటు ద్రవ్య పరపతి విధాన కమిటీ మూడు రోజుల పాటు సమావేశం అయింది ఈ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది రెపో రేట్ ను పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది రెపో రేట్ ను యాభై పాయింట్ బేస్ పాయింట్లు పెంచింది ప్రస్తుతం పెంచిన రెపో రేట్ బేస్ ఆధారంగా ఐదు పాయింట్ నాలుగు శాతాన్ని నిర్ణయించింది దీని ఫలితంగా బ్యాంకుల వరకు అయితే అప్పులు ఇస్తాయో ఆ అప్పుల మీద ఇచ్చే వడ్డీ రేటు పెరుగుతుంది దాదాపు దీనితో ముఖ్యంగా సామాన్యులకు ఇది భారంగా మారబోతూ ఉంది ఎందుకంటే గృహ గృహ రుణాలు కావచ్చు వెహికల్ రుణాలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మరింతగా సామాన్యులకు భారం పడుతుంది ఇప్పటికే తీసుకున్న వాళ్ళ ఈఎంఐలన్నీ కూడా మరోసారి కొన్ని నెలల పాటు పెరిగే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా ఆర్థిక వృద్ధి అంచనాలకు ఐఎంఎఫ్ తగ్గించి మాధ్యం ఉప్పు ఉందని హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ఆర్థిక ద్రవ్యలోనంతో మన భారత్ దాదాపు శతమానం అవుతున్న పరిస్థితి ఉంది భారత్ నుంచి ఇప్పటికే గత కొద్ది నెలల్లో పదమూడు పాయింట్ మూడు బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు వెళ్ళిపోయాయి ఒక వైపు ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ బాగానే ఉన్నప్పటికీ ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా ఆగిపోతున్నారో వాళ్లకు సంబంధించి పూర్తిగా తిరిగి మళ్ళీ ఆర్థిక వృద్ధిని తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఈ రెపో రేట్ పెంచామని చెప్తా ఉన్నారు మరోవైపు ద్రవ్యలు మనం కట్టడి కోసానికి ఇది పెంచినట్టు చెప్తా ఉన్నారు ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏడు పాయింట్ రెండు శాతం వృద్ధి నమోదు కావచ్చు అన్న అంచనాల ఇది పెంచామని చెప్తా ఉన్నా అయితే ఈ ద్రవ్య నిర్వహణం ఆరు శాతం లోపే ఉండేలా చూడాలని చెప్పేసి ఇప్పటికీ ఆర్బీఐ ఒక నిబంధన పెట్టుకున్న నేపథ్యంలో నిబంధన పెట్టుకున్న నేపథ్యంలో కరోనా ఆరంభం ముందు అంటే రెండు వేల ఇరవై ముందు ఏదైతే వృద్ధి రెపో రేటు ఐదు పాయింట్ పదిహేను శాతం ఉండేది ప్రస్తుతం ఆ స్థాయిలోనే ఉండే విధంగా ఆర్బీఐ చర్యలు తీసుకున్నది సో తీసుకున్నప్పటికీ గతంలో రెండు వేల ఇరవై ముందు ఏ విధంగా అయితే వడ్డీ రేట్లు ఉన్నాయో ప్రస్తుతం అదే స్థాయికి మళ్లీ తిరిగి చేరుకున్నట్టు చేరుకున్నట్టు ఆర్థిక నిపుణులు చెప్తా ఉన్నారు మొత్తం మీద అయితే ఇది కొంత సామాన్యుడికి ఇబ్బందికరంగా మారనుంది కొత్తగా గృహాలు తీసుకునే వాళ్లకు ఆల్రెడీ తీసుకున్న వాళ్లకు కొత్తగా వెహికల్ లోన్స్ కాదు ఇతరతర లోన్లు ఎవరైతే తీసుకుంటారో బ్యాంకుల దగ్గర వాళ్ళందరికీ కూడా కొంత భారంగా అయితే కానుంది ఇది వరుసగా ఇది మూడోసారి పెంచడం Right, Rashikar. Thanks for the updates.
Thank you.